Now, you remember yesterday, the end of 1 Samuel, uh, Saul died and his sons? Помните конец нашей истории вчерашней, когда Саул погибает его сыновья? And 2 Samuel starts off that a messenger uh, came from the battle. И второй царь начинается с того, что приходит посол, посланник с поля битвы. To uh, to David and to tell him that Saul was dead. И к Давиду и говорит, что Саул мертв. Now David said, "How do you know this?" David говорит, "Откуда ты это знаешь?" He said, "Well, I saw it." Ну, я видел его. And then he went on to say, и затем он продолжает, that he came across Saul, что он был возле Саула, who had fallen on his sword but was not completely dead, который упал на прогнул себя мечом, но не еще не умер. Actually, says this man says that he was leaning on his spear. In principle, этот человек сказал что and verse where is it? Verse six. Я случайно пришел на гору Гелвуску и вот Саул пал на свое копье. То есть он говорит даже про копье. Now the the chapter thirty one of First Samuel says that Saul fell on his sword. В тридцать первой главе предыдущей в книге говорится, что Саул упал на свой меч. Anyway, this man says that Saul had not died yet, so he asked for this guy to kill him. И поэтому этот человек говорит, но Саул не умер, поэтому просит просил его, чтобы он его прибил. Put him out of his misery. Ah? To put him out of his misery, out of his pain, and so that the Philistines wouldn't. И окончил все его страдания. So, uh, David said, to, this man evidently thought that David would be very happy. И, конечно, этот человек думает, ну, наверное, это очень обрадует Давида. Remember, Saul had been trying to kill David, right? И Саул его преследовал, хотел убить. David said, no, I'm not so happy. Давид говорит, нет, не очень-то я рад этому. He was God's anointed. You shouldn't have helped. Он был помазанником, не надо было ему помогать. So he had this Amalekite man put to death. И поэтому он убил этого Амаликитянина. And then uh, the the rest of chapter one is this uh, song of David. И вот до конца первого главы говорится о сыне Давида. About about Saul and Jonathan and how great they were. Uh, son of David. No, about Saul and David. I, I'm sorry, about, about Saul and Jonathan, how great they were. The song is by David, but it's about Saul and Jonathan. David как бы воспевает песню о Сауле и Анафане, какими великими они были. Then we go into chapter two. Затем ко второй главе перейдем. Now just stop right here and look at me. Don't read. И пока не читайте главу. Okay. Смотрите на меня. Okay. Now, remember. David had been told he was going to be the king, right? Помните, Давиду сказали, что Давид станет царем. Okay. He had been anointed. Он был помазан. Okay. Saul was dead. Saul мертв. Now, if you had were in the same position, если бы вы были в такой ситуации, you heard that Saul had died. Мы услышали о смерти Саула. What would be your next step? Какой ваш следующий шаг? Okay. So you think David would say, okay? Saul's dead. I'm going to be the king. Вы можете подумать, ну хорошо, как бы Саул мертв, теперь буду я царем. So I should just tell everybody, and that's what'll happen. Всем расскажу об этом, и так и будет. David did not make that assumption. А Давид не сделал такого буквального предположения. And this is another one of those times where you see David's character. И это еще одно время, когда проявляется характер Давида. He's not in a hurry. Он не в спешке. You understand? Вы понимаете? Okay. When you're in ministry, когда вы занимаетесь служением, the most important thing to understand очень важно понять одно is that being in a, a ministry position is not important. Что вообще позиция лидера в служении, она не важна. It's good. Это хорошо. It's a responsible position. Это ответственная должность. But if you're after the position, но если вы гоняетесь за позицией, должностью, your motives probably are not pure. То, возможно, ваши мотивы не так чисты. If you just want to serve the Lord, if you just want to serve the Lord, если вы просто хотите служить Господу, then you're happy if He gives you a position. Ну, вы будете довольны, если вам дадут позицию. Or not. И даже если не дадут, тоже будете счастливы. Вы понимаете? So what does David do? И что же делает Давид? 
He prayed. He said, okay, Lord, now what do I do? Он молится, говорит, ну, Господь, а что, что дальше теперь? Okay, and the Lord said, go up to Hebron. И Господь говорит, иди в Хеврон. And, uh, so he took his wives with him. Поэтому берет с собой он своих All of his men came with him. Uh, всех своих людей. And then it says, all the men from the tribe of Judah came to anoint David king over Judah. И затем говорится, что э, колено Иуды пришло, чтобы помазать э, Давида в э, царе над Иудой. Now, it says, they came to him. И интересно, там сказано, они пришли к нему. Okay, he didn't go ask for this. То есть он не пришел, он не просил их об этом. All right. So, uh, now there's something else here, just a little story that's interesting. It says, David heard that the men of uh, Yavesh Gilad were the ones who buried Saul. Интересно потом история. Давид услышал, что жители Иависа Галатского похоронили Саула. So David sent a little message saying basically congratulations, good work to, to the men of Yavesh Gilad. И поэтому можно сказать, Давид посылает такую позрительную открытку, поздравляем, типа давайте возвращайтесь к своим прежним делам. So David's doing everything just right. Поэтому все, что не делает Давид, все правильно. Now, uh, Abner, who was the commander of Saul's army, took the last son of Saul and made him king. And uh, so in other words, we have kind of a divided kingdom. Поэтому можно сказать, это такое разделенное царство получается. Right? Yeah. Now, We know later that after Solomon the kingdom divided again. И мы знаем также, что после Соломона царство разделилось. But uh, in a sense, it's it it went from being united under Saul to divided with David and Ishbosheth. И если взять после Саула царство разделилось между Давидом и Евасфеем. So verse 11, chapter 2. Yeah, 11 стих 2 главы says David was king in Hebron over just the house of Judah for seven and a half years. David царствовал в Хевроне над домом Иудиным с течение семи с половиной лет. Now the rest of chapter 2 talks about uh, what was probably the first battle between Judah and the other tribes. Говорится как бы о первой битве между Иудой и остальными коленами. Uh, Joab was the commander of David's army. Joab. Joab был военачальником над войском Давида. And he had two brothers. И у него было два брата. So after this battle, и потому после этой битвы, one of the brothers, Asahel, was chasing Abner. Один из его братьев преследовал Венира. And uh, he caught him. He spoimal его. He wished he hadn't caught him. <laughs> he wished that he had not caught him. Abner. Oh. No, Asahel uh, caught Abner. Uh, but Asahel погнался за Венером и словил Венера. But he wished that he hadn't. No, later he wished he. Yes. И позже он потом сожалел о том, что он вспомнил его. Because Abner took his spear. Потому что Авенир взял свое копье. Here's here's the picture. Вот какая картина получилась. Abner's running. Авенир бежит. And Asahel's right behind him. А Асаил вот уже вот готов его был споймать сзади. Abner takes his spear and just jams it backwards. И Авенир своим копнем протыкает сзади Асаила. So Asahel caught him, but it cost his life. Поэтому Асаил его споймал почти, но это стоило ему жизни. Now uh, this is important for later. И это будет очень важно потом. Because Joab, the brother of Asahel, потому что этот Иав, военачальник, брат Асаила, remembered this. Это запомнил. And seven years later, he got his revenge for his brother. Okay. Now, we'll, we'll get to that story in a while. 
Okay, then uh, chapter 3, verse 1. Третья глава, первый стих. Talks about that war went on for years. Говорится о том, что война продолжалась не, несколько лет. And gradually David grew stronger, but the house of Saul grew weaker. И Давид все более и более усиливался, а дом Саула более и более ослабевал. Okay. Now, verses 2 uh, through 5. Uh, стихи со второго по пятый. Talk about David's sons that were born in Hebron. Говорится о сыновьях Давида, рожденных в Хевроне. Now, let's jump ahead a little bit. Who became king after David? И можем перескочить. Кто стал следующим царем после Давида? Solomon. Okay. Now he was not one of the sons that was born in Hebron, right? И он не был тем сыном из рожденных в Хевроне. So how many sons were were named here? Six. Поэтому сколько здесь вообще сыновей перечислено? Шесть. So David had a lot of sons before Solomon was born. Поэтому даже до рождения Соломона у Давида было много сыновей. Uh, now I want you to notice especially the names of uh, the first. Third and fourth sons. Особенно заметьте первого, третьего, четвертого сына. The first one, Amnon. Первый Амнон. Then we have uh, Kiliav. Uh, third. Second. Второй сын. We don't hear anything about him later in the Bible. Nothing. Daluia. But we do hear later about uh, Avshalom. От втором мало что знаем, но знаем об Авесаломе. And the fourth son, Adonia. И о четвертом сыне, Адонии, знаем. Now remember those names. Запомните эти имена. Okay, there are sons number one, sons number three, and sons number four. Первого, третьего, четвертого сына. Okay. Запомните их имена. Later in the story, they become very important. Потому что позже очень будет этого важно. All right. So, uh, uh, several years later. Несколько лет потом, when Abner was still commander of the armies of the north, когда Авенир все еще был военачальником северной армии, he decided to have sex with a woman who had been the concubine of Saul. Он решил переспать с наложницей Саула. Now you know the difference between a concubine and a wife, right? Ну вы знаете, какая разница между наложницей и женой. A concubine you're in relationship with, it's a permanent relationship, but she's more like property than a wife. Ну то есть наложница у вас есть с ней отношения, но она больше похожа вообще на собственность, чем на жену. She has none of the rights of a wife. У нее нет никаких прав жены. And her children would not have the legal rights that the children of a legal wife would have. И у ее детей не будет никаких законных прав по сравнению с детьми законной жены. Okay. Now, what does Ishbosheth, Saul's son, think? Again, Ishbosheth. He's Saul's son. He's the king of the north. Can you give me the, the verse? His name. The sons. Yeah. Okay. Well, he's. Isn't. Where's his name? Um. Uh. I. He was free. Yeah. His name. His name is in in verse ten of chapter two. Ishbosheth. Ishbosheth. I see. Uh huh. He was free. Sin. Саула, что он вообще думает про эту историю этого Авенира с наложницей его отца? Okay, but in verse uh, seven of chapter three, и в седьмом стихе третьей главы, he says to Avner, why did you have sex with my father's concubine? Он говорит Авениру, зачем ты вообще переспал с наложницей отца моего? Now, why was this so important? И почему это так важно? Think about it for a second. Задумайтесь на пару минут. Saul had been the king. Saul был царем. Right? This was his concubine. Это была его наложница. So if you're having sex with the the Saul's concubine, поэтому если вы спите с наложницей Саула, it's a sign that you might be thinking about becoming the new king. То это уже признаки того, это как бы, что вы уже метите на царство. You understand? Это понятно. Now this same idea comes in later. И такая же идея появляется попозже. With Solomon and 
Адония. В случае с Соломоном и Адонией. Okay. So, Ишбошес says, why are you doing this? И Иосиф спрашивает, yeah. зачем ты это сделал? Now, evidently, Avner did not really want to be the king. Ну, скорее всего, Авенер не сильно хотел быть okay. царем. Because instead of just uh, moving Ишбошес aside, потому что он как бы не пододвинул Иосифа в сторонку от царства. He said, "Why are you upset with me?" Но он спрашивает его, чего ты охорчаешься за меня? I've been loyal to you as I was loyal to your father. Ведь я верен тебе так же, как верит твоему отцу. So he gets angry. Поэтому он разозлился. And he says, "Forget you." А, забуду я тебя. Надо ты мне. He says, "I'm going to go talk to David and give him the whole kingdom." Пойду поговорю, переговорю с Давидом и ему передам царство. So uh, that's what he did. Так и было. Now he's like a lot of us. No, он очень похож на многих из нас. Someone says something to us. Кто-то что-то нам сказал не то. That we take as a personal insult. И это мы так слишком близко принимаем к сердцу как личное оскорбление. And what do we do? И что мы делаем? We get mad and say, "I'm not going to have anything to do with you anymore." Мы злимся и говорим: "Да надо ты мне все, никаких связей с тобой не буду иметь." You know people like that? Вы знаете таких людей? You know people like that in, in the congregation right now? Даже в общине, в церкви. Yeah, I've seen it as a congregational leader. Я видел одного лидера в общине. Immature people take things as an insult. Когда незрелые люди воспринимают вещи как личное оскорбление. And then you know just walk away. И просто уходят. Anyway, so he uh, sends his messengers down to uh, David. Поэтому Авине посылает своих людей к Давиду. He says, I, "I'll help transfer the entire kingdom to you now." И говорит, помогу я тебе владеть всем царством теперь. So uh, verse 13, David says, "Okay, but there's one thing that you must do." И также в тринадцатом стихе он говорит, ну, понимаешь, что еще одно надо сделать дело. I want Michal, who was my first wife. Я хочу Михалу, которая была моей первой женой. To be brought to me. Чтобы ее привели ко мне. Now remember, she was given to somebody else. She has other kids, and she's got a new husband. Помните, ее же вообще другому мужу отдали, у нее же там свои дети, другие договоры. She may not be so happy about this. Возможно, ей бы не понравилась вообще эта идея. David says, I don't care. А Давиду все равно. Now why does David Care so much about this? И чего вообще Давида так это беспокоит все? Because she was a daughter of Saul. Потому что она была дочь Саула. Maybe her kids would be thought of as heirs to the throne. Возможно, ее детки станут наследниками у царства в будущем. So in the future, if people didn't like David, поэтому в будущем вдруг народу не понравится Давид. One of these kids might begin to develop a tension. Возможно, из этих детей начнется какая-то напряженка. Ah, you should be the real king. И скажут, что вот Давида не надо уже, надо себя поставить. Вероятно, это может быть такое мышление было у Давида. So uh, uh, then, verse seventeen. Abner spoke to all the elders of Israel. Обратился Авенер к всем старейшинам Израиля. Said, "Listen, in the past you wanted David to be your king. Let's do it now." И говорит, ну понимаете, раньше же вы хотели сделать Давида царем. Давайте теперь перейдем к делу. Verse twenty. Двадцатый стих. Abner and twenty men came to David at Hebron. А венеры двадцать человек приходят к ним в Хеврон. So they they seal the deal, shake hands, sign the contract, whatever they did. Подписывают контракт, пожимают друг другу руки и договариваются. And Abner leaves and says, "Okay, it's a deal." А венер уходит. Говорит, ну все, все решено, буду делать свое дело. In the meantime, Joab was not there. И в это время Иава там не было. So he comes back. Поэтому он возвращается. And he says, Avner was here. Спрашивает, как Авенир что здесь был? You should have killed him. Да его надо было убить. He said he's a liar. Don't believe him. Он обманщик, не верим. He only came to spy out the camp. Он только пришел выведать все. So he had Avner called back. Поэтому Давид told. No, Joab did. What he did? Joab had, Joab had Avner called back. Поэтому 
to return. But David did not know it. Okay. And Joab killed Avner. See, he took revenge on his brother. David didn't know it. David didn't want it to happen. Okay. So David let everyone know that he didn't want this to happen. That Joab was out of control when he did this. Now this character Joab He's a very interesting person. Это личность Иав. Он очень интересный вообще. He is really smart. Он такой мудрый человек, умный. He's got a lot of worldly wisdom. Смышленный, в нем очень много мирской мудрости. He knows how things work. Он знает, как все соединять. Uh, it seems like he's a spiritual guy too. Ну, он похож вроде на духовного человека. He knows he knows the God of Israel. Он знает Бога Израиля. But uh, he does some things that uh, are a little out of control. Но также он делает такие вещи, которые мягко говоря немножко не под контрольно, не под контрольно выходят. So we'll see more later, but I just want I want you to pay attention to him as we go through the story. И я хочу просто, чтобы вы обращали на него внимание, и мы больше будем о нем еще говорить. So uh, then, uh, chapter four. Затем четвертая глава. When uh, Ishbosheth heard that Avner had died, и Васфей слышит, что Авенир погиб. Says he lost heart. И он опечалился сильно. He was scared. Он был напуган. Thought, Man, if Avner can be killed, then I might be next. То есть Авенира убили, а может я на следующей на очереди. Well, it turns out that. Uh, uh, a couple of his uh, captains in the army. A couple of a uh, couple of Ishbosheth's captains mm -hmm. in the army. Получается так, что несколько военачальников его сфея из его войска. They killed Ishbosheth. Убили самого его сфея. And uh, then they. Uh, uh, then they fled. И затем они убежали. Okay, so then they brought his head to David. И затем что они сделали, принесли его голову Давиду. They thought, aha, David really wanted Ishbosheth dead. Ну, они вычислили себе. Давид хотел, чтобы Васей умер. They thought if David's going to be the king, he doesn't want Ishbosheth around. По любому, Давид станет царем, ему же не надо каких-то противников. So, uh, David said, "You really don't know me very well." И Давид говорит: "Ой, парни, не сильно вы меня очень так и знаете хорошо." He said, "You killed the anointed of God in his bed." Вы убили помазанника Божьего в его кровати. So they were killed. И поэтому они тоже были убиты. So now everything's clear for David to become the king. Поэтому уже путь абсолютно свободен для Давида, чтобы он стал царем. Chapter five, all the tribes came to David. В пятой главе все колена приходят к Давиду. Chapter or verse verse three, they all made a covenant with David. И в третьем стихе они заключили завет с Давидом. It says David was thirty when he began to reign, and he reigned forty years. It says he Verse was. Four. И 30 лет было Давиду, когда он воцарился и царствовал 40 лет. Seven of the years in Hebron and uh, 33 in Jerusalem. То есть 7 лет в Хевроне и 33 в Иерусалиме. So it says that David and his men went up to capture Jerusalem. И потом говорится, что but verse, where is it? That's six. В шестом стихе пошел царь, люди его на Иерусалим против Иерусеев, чтобы захватить его. И вот эти Иерусеи, этот народ в Иерусалиме живет. Иерусалим стратегическое положение занимает. Но это также отличный дефенсивный локацион. Также это очень хорошее место расположения для защиты. So the city was uh, 
the road there was a road by Jerusalem the main road went by over here мимо Иерусалима проходила основная дорога основной путь there was a valley that came down here затем была a little hill that came down here долина это холм рядом такой smaller valley here потом еще небольшая долина came up there so потому the original city of Jerusalem первоначально город Иерусалим Uh, actually, all of this would be like the old city today, the wall city, modern city. But the first development of Jerusalem was just this part right down here. The hill, like yes. So this is the part just on this hill. Very, actually, a fairly small area that David conquered. Это очень небольшой городок такой, который завоевал Давид. The on three sides. It was surrounded by, you know, a fairly steep hill. Из трех сторон этот город так там утесы такие крутые идут обрывы. Hard for an hard for an enemy to attack a city going up uphill, right? Ну конечно, врагу трудно атаковать на на гору подниматься. Which meant that this you you only had to worry about an enemy coming up on one side. То есть нужно было защищать только одну сторону города. So they felt very strong inside here. И они очень себя хорошо чувствовали безопасности в этом городе. Where was their water supply? Но где же находились их источники воды? It looks like the water supply was out just outside the city wall down there. И похоже, похоже на то, что их источники воды за пределами города, за пределами стены городской. So they sat up on the walls, yelled down to David. If there were only lame and blind people in the city, you still couldn't take it. Yeah, что они сделали? Они стали на городских стенах и кричат Давиду. Даже если тут были все хромые, слепые, все равно бы ты не завоевал бы город. So David's men figured out how to come in through the water shaft. И поэтому Давид узнал, как пройти сквозь через этот как как And come inside the city without having to come over the walls. Водные источники через эти как бы обеспечение воды этот канал. And so in verse seven it says David took the city. И в седьмом стихе говорится Давид взял крепость Сион. And then verse nine it says David dwelt in the stronghold and called it the city of David. И в девятом стихе поселился Давид в этом городе крепости и назвал его город Давидов. So this is the time that Jerusalem became the capital of Israel. И именно в это время Иерусалим становится столицей Израиля. And this is like three thousand years ago. Это было где-то три тысячи лет назад. Then let's see, verse eleven. It says David or Hiram, the king of Tyre. И в одиннадцатом стихе Давид посылает царю Тирскому Хираму. Messengers to David. Наоборот, царь Тирский. And cedar trees and carpenters, and they built David a house. Наоборот, посылает царя этот Давиду своих плотников, каменщиков, и они построили дом. So it says. Then, then David knew that the Lord had established him as king. И вот тогда Давид понял, что Господь утвердил его царем. Now, let's talk about business, commerce in the Middle East at that time. Commerce. И давайте поговорим о ведении бизнеса на Ближнем Востоке в то время. We have Egypt down here. Здесь Египет был внизу. We have the big Mesopotamian power up here. Mesopotamian Empire вверху. And a road, the Via Maris, the way of the sea, connected them. И дорога, дорога морская, которая соединяла их с морем. Now what were roads used for? Для чего дороги использовались? Business and war. Для войны и для торговли. Right? Для бизнеса. And if you controlled the roads, и если вы контролируете дороги, then you could tax all the caravans that went by. Можете налоги налогами облагать все караваны, которые мимо проходят. So you got a little money. Поэтому у вас немножко денежек прибавится. Plus, it's like any other city in the world today. Поэтому, как любой другой город в мире в наше время. If 
Business people come through your city for business. какие-то деловые люди. Деловые сделки, деловые люди проходят в вашем городе, и они тратят свои деньги у вас. So anybody that does business up here Поэтому and brings stuff down to here, все бизнесмены с севера okay. провозят свои товары через, через эту страну, they leave some. то свою, некоторую часть они оставляют you тут. Understand? Это понятно. Now, the main road over into the Arabian desert. И основная дорога, основной путь в арабскую пустыню. There are a lot of traders over here, caravans. Где множество торговли также было. They bring their products. They have ports down in the southern part of Arabia. Привозили, у них свои порты были в Южной Аравии. And then what's uh, uh, over in the area that's now between Iraq and Iran? Территория, которая сейчас между Ираком и Ираном. So they're bringing stuff in here. И они также свои товары привозили. What what's being grown in here? И что здесь вообще делали? All kinds of food. Выращивают всевозможную пищу. And olive oil. А также оливковое масло. Very valuable products. Очень ценный продукт. Then, кроме того, Хиран, the king of Tyre. Хиран, царь Тирский. Phoenician territory. Финикийская территория, которая была. They are the ones that were the sea people, or and and went around the whole Mediterranean. То есть это люди морские, они мореплаватели по всему Средиземному морю. So they're bringing products from here, all around the Mediterranean. И также они товары доставляют на свою территорию, потом по всему Средиземному морю. Products come from the east, the far east, silk and so forth. They come. Down here, they go to Tyre, out around the Mediterranean. Все товары, драгоценности, шелк, все такое через финикийцев. All the products around the Mediterranean, they're coming into Tyre and they're going back these directions. И если взять в обратном направлении все товары из Средиземного моря через Финики, and who's sitting on the control of the whole thing? И кто, а, who's who's sitting with control of this whole area? И кто вообще контролирует всю эту территорию? David. David. Okay. Now, every time that there was an alliance between the king in Jerusalem and the king of Tyre, всякий раз, когда возникал какой-то союз между Иерусалимским царем и Тирским царем, peace. Okay. Всегда был мир. Then, lots of money came in. И было много денег также. Understand? Это понятно. So, when David sees that Hiram, the king of Tyre, respects him. Поэтому Давид видит, что его царь Тирский уважает. This is like making a peace deal. То есть это такой мирный договор у них. No war between us, but peace and business. Никакой войны, только мир и бизнес. Let me tell you something. Вот что еще добавлю. A lot of people outside of America. Многие люди за пределами Америки. Oh, America just likes to conquer other people. Oh, американцы завоевывают другие народы. That's really not even close. Тут даже как бы близко этим не пахнет. Америка хочет делать бизнес со всеми. Америка хочет бизнес со всеми вести. And and peace is a better business than war. И мир это лучший бизнес, чем война. Okay, so let's take a break. Давайте сделаем перерыв.